lovely people i wish you all very 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 happy vinayak chauthi and uh, welcome to my channel navina so vinayak chauthi raabothundi one day lo kabatti uh, manam em decoration cheyali ela cheyali em em konali ani oka preparations lo untaru endukante వినాయక చవితి మన హైదరాబాద్లో చాలా అద్భుతంగా జరుపుకునే పండుగ ఇప్పుడు సో నా స్టైల్లో నేను వినాయక చవితి డెకరేషన్ ఎలా చేస్తాను చాలా సింపుల్గా ఈజీగా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ షాపింగ్కి కేటాయించి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఇంట్లో స్పెండ్ చేస్తే ఎంత ఈజీగా చేసుకోవచ్చు ఎంత స్పెషల్గా క్యూట్గా చిన్నగా ఉంటుంది అనేది ఈరోజు నేను మీకు చూపిస్తాను ఈరోజు నా వినాయక చవితి బ్లాగ్లో నా స్టైల్ ఆఫ్ డెకరేషన్ అండ్ నా స్టైల్ ఆఫ్ సెలబ్రేషన్ మీకు చూపించబోతున్నాను లెట్ స్టార్ట్ So this is my first thing in my day, silver uh స్టూల్ దీని మీద నేను వినాయకుడిని పెట్టుకోబోతున్నాను సో నా బేస్ స్ట్రక్చర్ ఫస్ట్ దీని నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఫస్ట్ దీని నా హాల్లో నా హాల్ వాల్లో సెంటర్గా ఈ స్టూల్ని పెట్టుకొని ఇప్పుడు దీని సెంటర్లో డెకరేషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం సో నా బేసిక్ ఫస్ట్ స్ట్రక్చర్ ఇలా థర్మోకాల్తో స్టార్ట్ అవుతుంది ఐ హ్యావ్ టూ థర్మోకాల్ పీసెస్ నేను కొంచెం థిక్ థర్మోకాల్ తీసుకున్నాను ఇలా చూస్తే మామూలుగా తీసుకున్న థర్మోకాల్ కంటే డబుల్ సైజ్ ఉంటుంది ఇది విడ్తులో సో ఇలా టూని ఇక్కడ నేను సెంటర్ ఆఫ్ ద టేబుల్ ఇలా సెంటర్ ఆఫ్ ద టేబుల్ స్టిక్ చేస్తాను ఈ రెండు థర్మోకాల్స్ని థర్మోకాల్ స్టిక్ చేయడానికి నా దగ్గర గ్లూ స్టిక్స్ ఉన్నాయి సో ఈ గ్లూ స్టిక్స్ని నేను అమెజాన్లో ఆర్డర్ చేసుకున్నాను వచ్చేసాయి దీనివల్ల ఏంటంటే గోడలు కూడా పాడవ్వవు ప్లస్ ఇది ఈజీగా రిమూవ్ అవ్వాలి అనమాట ఈవెన్ ఫ్రమ్ వాల్స్ నుంచి స్టిక్కింగ్ కూడా బాగుంటుంది సో ఇలా కార్నర్స్లో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఇలా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఇలా పెట్టుకున్నాను కార్నర్స్లో సో ఇక్కడ కూడా గ్లూ స్టిక్స్ సో ఇలా టేబుల్ సైజ్కి మ్యాచ్ చేస్తూ జస్ట్ టేబుల్ పై నుంచి సో ఇలా ఒక దాన్ని సెట్ చేస్తా ఇప్పుడు సెకండ్ దాన్ని ఎగ్జాక్ట్లీ దీనికి మ్యాచ్ చేస్తూ దీని పక్కనే సేమ్ హైట్ సేమ్ అన్నిటికి మ్యాచ్ చేస్తూ సో ఇలా స్టూల్కి హైట్లో కరెక్ట్ హైట్లో సో నా ఈ థర్మోకాల్ని ఈక్వల్గా రెండు థర్మోకాల్స్ని ఈక్వల్గా సెట్ చేశాను మధ్యలో గ్యాప్ లేకుండా ఇలా థర్మోకాల్ వేసుకోవడం వల్ల మన గోడ పాడవద్దు ఫస్ట్ పాయింట్ అండ్ సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే థర్మోకాల్కి ఏదైనా ఈజీగా స్టిక్ చేయొచ్చు పిన్ చేయొచ్చు సో గోడకి అంటే గోడలు పాడైపోతే స్టిక్కింగ్ కూడా కష్టం అవుతుంది కాబట్టి థర్మోకాల్ లెవెల్ని చేసుకొని అందులో థిక్ థర్మోకాల్ కాబట్టి ఏదైనా హ్యాపీగా పిన్ చేసుకోవచ్చు ఊడిపోతుంది ఇరిగిపోతుంది అనే భయం కూడా ఉండదు ఇప్పుడు మన డెకరేషన్ ప్రాసెస్ని స్టార్ట్ చేద్దాం సో నా దగ్గర ఈ గ్రీన్ లీవ్స్ ఉన్నాయి ఇవి ప్లాస్టిక్ లీవ్స్ పేపర్స్వి కాదు సో ఇవి చిరగవు వెయిట్లెస్ ఉంటాయి సో ఈ లీవ్స్ ఆర్టిఫిషియల్ లీవ్స్ని నేను అమెజాన్లో ఆర్డర్ ఇచ్చి తీసుకున్నాను సో ఒక ట్వెల్వ్ బంచ్ ఆఫ్ లీవ్స్ ఇవి ఆర్డర్ ఇచ్చి తీసుకున్నాను ఈ డెకరేషన్ పర్పస్ కోసం సో దీంతో నేను ఇప్పుడు బేసిక్ డెకరేషన్ చేస్తాను థర్మాకాల్లో అండ్ నేను దీనికోసం గ్లూ కానీ స్టిక్ కానీ ఏం వాడకుండా జస్ట్ పిన్స్తో చేస్తున్నాను సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ పిన్స్ నా దగ్గర చాలా ఉన్నాయి సో ఈ పిన్స్ కొనేసుకున్నాను నేను సో ఈ పిన్స్తో నేను పిన్ చేసి ఇప్పుడు నా డెకరేషన్ స్టార్ట్ చేస్తాను అంటే ఈజీగా ఉండడానికి ఈవెన్ తీయడానికి కూడా ఈజీగా ఉండడానికి అనమాట అయితే ఈ సైడ్ ఒక ఫ్లవర్ని జస్ట్ ఇలా సే గుండు సూదులతో కూర్చి ఫ్లవర్ని సెట్ చేస్తాను సో యాజ్ ఇట్ ఇస్గా ఆ కార్నర్కి కూడా సేమ్ అలాంటి ఇంకో లీఫ్ని తీసుకొని అటు కార్నర్కి పెడతాం సో 
అటు సైడ్ ఇటు సైడ్ కార్నర్కి పెట్టాను ఇప్పుడు సెంటర్లో కూడా ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి పెడతాను సో టోటల్గా ఈస్ట్ సైడ్ ఫోర్ వస్తాయి ద సేమ్ టైం కింద ఫోర్ వస్తాయి అక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి సింగిల్ వస్తుంది సో మొత్తం కలిసి నేను టెన్ ఫ్లవర్స్ని వాడుతున్నాను చూసేద్దరు సో ఇలా ఫస్ట్ రోలో ఫోర్ లీవ్స్ సెట్ అయ్యాయి సో యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఈ రోలో ఎలా ఉందో ఇప్పుడు కింద రోలో కూడా యాజ్ ఇట్ ఈస్గా సెట్ చేద్దాం సో ఈ కార్నర్కి ఫ్లవర్ సెట్ చేశాను యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఇప్పుడు ఆ కార్నర్కి సెట్ చేస్తాను కార్నర్స్ ఫస్ట్ ఫిల్ చేసుకుని ఆ తర్వాత సెంటర్కి వెళ్తే మనకి ఇలా కరెక్ట్గా పాయింట్స్ దొరుకుతాయి అనమాట సెంటర్స్ దొరుకుతాయి సో ఇప్పుడు ఆ కార్నర్కి సో యాజ్ ఇట్ ఈస్గా దీనిలాగా అటు సైడ్ది కూడా ఫిక్స్ అయిపోయింది ఇప్పుడు సెంటర్ రెండు సో ఇప్పుడు సేమ్ లీవ్స్తో సెంటర్ రెండు సెట్ చేద్దాం సో పైన ఫోర్ లీవ్స్ ఫైవ్ వర్స్ అయిపోయింది కింద ఫోర్ లీవ్స్తో ఫైవ్ కింద వర్స్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇటు కార్నర్కి ఇవి రెండింటికి మధ్యలో లీఫ్ని సెంటర్ చేసుకొని ఇక్కడ మళ్ళీ పెన్స్ చేసేసుకుందాం సో ఇటు లీఫ్ అయిపోయింది యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఇప్పుడు నేను అటు సైడ్ కార్నర్ లీఫ్కి పెడతాను సో దాన్ని కూడా సెంటర్లో ఈ లీఫ్ పెట్టేస్తాను సో పైన ఫోర్ లీవ్స్ కింద ఫోర్ లీవ్స్ ఇటు సైడ్ అటు సైడ్ లీవ్తో మన బేసిక్ అయిపోయింది లీవ్స్ డెకరేషన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు సెంటర్ సెంటర్ ఏం చేద్దాం ఏం చేస్తానో ఇప్పుడే చెప్పండి లాస్ట్కి చెప్తాను అప్పటి వరకు మీ ఐడియాస్ ఏమైనా ఉంటే కింద కమెంట్లో కమెంట్ చేసి మళ్ళీ వచ్చి చూస్తుండండి వీడియోస్ ఇప్పుడు నేను బార్డర్స్ డెకరేషన్ చేస్తాను సో బార్డర్స్ నా ఐడియాలో నేను ఏం చేస్తున్నాను ఈజీగా సింపుల్గా అయిపోయేది ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఐ హ్యావ్ దిస్ రెడ్ కలర్ లేస్ బార్డర్ అనమాట ఇది నేను ఫ్యాన్సీ స్టోర్ నుంచి తీసుకున్నాను సో ఈ బార్డర్ని నేను ఇప్పుడు ఈ బార్డర్స్కి సెట్ చేస్తాను చూపిస్తాను ఇలాగా అది కూడా సింపుల్గా ఇందాక యూజ్ చేసినట్టు ఇవే గుండు చూది పెన్స్తోనే దీన్ని ఈజీగా పెడతాను లైక్ దిస్ సో ఇలా బార్డర్ రెడీ చేసేసాను నేను దీనికి సో గుండు సూదులతో ఇది కష్టం కాబట్టి కొంచెం ఇలాంటి పెద్ద పిన్స్ యూజ్ చేసి దీన్ని స్టిక్ చేసేసాను సో ఇప్పుడు ఈ బార్డర్స్ రెడీ అయిపోయాయి సో నేను బల్బ్ ఈ కార్నర్ నుంచి తీసుకున్నాను ఇందాక చెప్పినట్టు గ్లూ స్టిక్స్ ఉన్నాయి నా దగ్గర లేదంటే మీ దగ్గర డబుల్ గమ్ టేప్ ఉంటుంది కదా డబుల్ గమ్ టేప్ని కూడా చిన్న చిన్నగా కట్ చేసి ఫస్ట్ ఈ డబుల్ గమ్ టేప్ని దీనికి అతికిచ్చుకేసుకోండి ప్రతి లైట్ ఉన్న ప్లేస్కి అతికిచ్చేసుకుంటే సో ఇలా 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 లైట్ ఉన్న ప్లేస్లో ఇలా డబుల్ గమ్ టేప్ని అతికిచ్చుకోండి అప్పుడు ఇలా ఫేవర్గా వస్తుంది ఇది సో ఇలా లైట్ ఫేవర్ అయ్యేటట్టు థర్మాకోల్కి అతికించుకోవాలి సో ఫైనలీ ఐమ్ డన్ విత్ లైటింగ్ సో ఇలా కార్నర్స్ మొత్తంలో లైటింగ్ కూడా ఫినిష్ చేసేసాను ఆల్మోస్ట్ నా బ్యాక్గ్రౌండ్ డెకరేషన్ ఫినిష్ అయిపోయింది సెంటర్ పార్ట్ తప్ప సెంటర్ పార్ట్ ఏంటో ఇప్పుడు చూపిస్తాను సో ఇది నేను మామూలుగా బర్త్డే షాప్స్లో కొన్నాను అన్ని ఐటమ్స్ ఉండే షాప్స్లో సో మీరు కావాలంటే ఓపిక ఉంటే థర్మాకాల్తోనే చేస్తారు ఇది కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు బట్ నాకు అంత డై కష్టం కాబట్టి నేను కొనేసాను ఇప్పుడు దీన్ని నేను సెంటర్లో పెట్టబోతున్నాను లెట్స్ ఇలా సెంటర్ తీసుకొని దీన్ని మళ్ళీ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా పెయింట్ చేసేస్తా ఒకవేళ మీరు కావాలంటే ఈ ఆకుల ప్లేస్లో అరటాకులతో థర్మాకోల్కి మొత్తం ఒరిజినల్ ఆకులతో డెకరేట్ చేసుకోవచ్చు అలాగే మీరు కావాలంటే తమలపాకులతో కూడా డెకరేట్ చేసుకోవచ్చు మొత్తం తమలపాకులు ఫిల్ చేసినా కూడా బాగుంటుంది 
So, ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా యాడ్ అని చేశానంటే ఇందుకు ఇక్కడ నేను స్వస్తిక్ పెట్టానంటే నా దగ్గర లైట్ స్వస్తిక్ ఉంది ఇది ఆన్ చేస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది దీన్ని సెంటర్లో పెట్టడానికి ఈ స్వస్తిక్ పెట్టాను థర్మాకాల్ హెల్ప్తో ఈ లైట్ స్వస్తిక్ని ఇక్కడ స్టిక్ చేసేసాను ఇది నేను అమెజాన్లో తీసుకున్నాను మీకు బేసిక్గా ఇలాంటివన్నీ లైట్ స్టోర్స్లు అన్నింటిలో కూడా దొరికిపోతాయి సో ఇప్పుడు నా మ్యాక్సిమం డెకరేషన్ అయిపోయింది ఫ్లవర్స్ ఎంటీగా కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి నా దగ్గర కొంచెం ప్లాస్టిక్ ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి స్టిక్కబుల్ ఫ్లవర్స్ స్టేషనరీ షాప్లో దొరుకుతాయి సో ఇవి నాకు బాగా నచ్చి తీసుకున్నాను ఇప్పుడు నేను వీటిని స్టిక్ చేస్తాను సో ఆల్మోస్ట్ నా బ్యాక్గ్రౌండ్ డెకరేషన్ అంతా ఫినిష్ అయిపోయింది చాలా సింపుల్గా ఈజీగా ఇదంతా చేయడానికి నాకు ఎగ్జాక్ట్లీ ఇప్పుడు ఒక థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ పట్టింది సో అన్ని పిన్ చేసుకొని నీట్గా చేసుకోవడానికి ఇంకొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తే ఇంకా త్వరగా చేసుకోవచ్చేమో ప్లీజ్ డూ ట్రై దిస్ అండ్ నెక్స్ట్ నా పూజ సో నా దగ్గర ఈ డెకరేషన్ క్లాత్ ఉంది ఇది కూడా నేను ఒక టెన్ మీటర్స్ సరిపడా తీసుకున్నాను సో ఫైనల్గా లుక్ ఇవ్వడానికి దీన్ని ఇలా ఆర్చ్ లాగా సెట్ చేశాను దాన్ని కూడా గోడ పాడవ్వకుండా పేపర్ టేప్ ఇప్పుడు మనకి షాప్స్లో అడిగితే దొరుకుతుంది స్టేషనరీస్లో పేపర్ టా టేప్ వేస్తే మన గోడ దానికి ఉన్న పెయింట్ ఏది కూడా పాడవదు దాన్ని ఇలా తీసేస్తే వచ్చేస్తుంది పేపర్తో మేడ్ అయింది కాబట్టి సో పేపర్ టేప్ అండ్ థ్రెడ్ సహాయంతో ఇలా ఆర్చ్ కట్టాను పేపర్ టేప్ కూడా కనిపించకుండా ఉండడానికి ఫ్లవర్ని పెట్టేస్తాను అనమాట మంచి రెడ్ కలర్ ఫ్లవర్స్ని దిస్ ఈజ్ మై ఫైనల్ లుక్ యూ ఆల్ ప్లీజ్ సీ ఇట్ అండ్ టెల్ మీ హౌస్ ఇట్